Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, opinião na rede mais uma vez no ar. E hoje o assunto é o começo instável que está desagradando a torcedores de CSA e CRB. A gente vai tentar explicar o que acontece com as duas equipes neste início de temporada. Antes da gente falar sobre o tema, sobre o assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal. Você também pode deixar o seu like ou até mesmo dislike se você não gostar do vídeo. Compartilhe esse vídeo e faça chegar a mais pessoas dentro desse mundo das redes sociais. Com isso, cada dia mais o canal estará fortalecido e a gente poderá desenvolver esse trabalho de divulgação, de opinião, de discussão sobre o esporte e sobre o futebol em Alagoas. CSA e CRB não começaram a temporada agradando aos seus torcedores. O CSA tem quatro jogos com duas vitórias no campeonato estadual, 100% e liderança absoluta, duas derrotas na Copa do Nordeste, lanterna, a única equipe entre as 16 que ainda não pontuou e sem conseguir agradar ao seu torcedor. O CRB na Copa do Nordeste tem uma vitória e uma derrota e no campeonato alagoano, por incrível que pareça, ainda não venceu. Uma derrota e um empate e fora da zona de classificação, pior, o penúltimo colocado na tabela do campeonato estadual. O que é que está acontecendo com o CSA e CRB? A gente começa falando sobre o CSA. O CSA gerou uma grande expectativa pelo seu grande investimento na temporada. O maior que tem o conhecimento desses últimos anos, os jogadores mais importantes que o CSA contratou nesses últimos anos, um técnico com um currículo bastante interessante, treinou Flamengo, Goiás, América, Mineiro, times consagrados no futebol brasileiro e de muita tradição. Mas até agora, nem os jogadores, nem o técnico Maurício Barbieri conseguiram fazer o CSA andar. O CSA teve duas vitórias no Campeonato Alagoano, mas eu diria que no jogo contra o Céu, fez a conta do Chá. No jogo contra o Jaciobá, até melhorou um pouco em comparação à estreia, mesmo assim passou dificuldades e só veio garantir a vitória já no final da partida. Na Copa do Nordeste, um jogo em Soço contra o Sport, em que o CSA poderia ter ficado dois, três dias jogando e não faria um gol. Acabou perdendo por 1 a 0 no Repelé. E a tragédia lá em Teresina, quando o CSA tomou três do River e já nos acréscimos descontou com o estreante Alano, que deixou a sua marca com, no seu primeiro jogo com a camisa do CSA. O time do CSA, claro que ainda não encaixou. E aí existem alguns motivos, algumas explicações. Uma delas, o pouco tempo de trabalho. Mas o River também tinha uma condição de trabalho nessas condições do CSA. Mas o pouco tempo de trabalho é um desses fatores que o time ainda não conseguiu encaixar. A outra passa pelas ideias ou pelo que está tentando implementar o técnico Maurício Barbieri. Num momento como esse, talvez seja mais fácil o mais simples. O Maurício tem feito um 4-2-3-1, tem feito um 4-3-3, já fez um 4-1-4-1, tem mudado a forma do CSA jogar. Mas entendo que ainda há um grande desequilíbrio em termos de marcação, em termos de situação defensiva do time azulino. É uma equipe que não consegue ser eficiente no ataque, não consegue agredir de forma contundente o adversário e para se defender, aí é que o fator entra como mais complicador ainda. Ele não consegue se defender. Os times têm atacado o CSA e têm feito gols, têm chegado com, com profusão e isso tem preocupado demais. Talvez uma das ideias, uma das sugestões é que o Maurício Barbieri, com esse resultado que teve na pré-temporada, as suas convicções de trabalho no que viu no dia a dia, mas especialmente as convicções de trabalho dentro do seu treinamento, possa trazer para o CSA uma pequena mudança. E essa pequena mudança é ter uma proteção maior no seu sistema defensivo. 
isso passaria por você ter três volantes, um centralizado e dois mais abertos, esses dois com capacidade de sair mais para o jogo, mas de também conseguir uma recomposição eficiente, ou até mesmo você utilizar dois volantes e liberar um meia, para que esse meia possa flutuar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ter uma, uma situação mais livre dentro do campo. No jogo com o River, por exemplo, os volantes do River mataram a pau, fizeram a diferença, ganharam o jogo para a equipe auiense. Nem o Renatinho, nem o Iago conseguiram acompanhar os jogadores e eles fizeram o que queriam fazer no jogo. Notadamente o Emerson, autor de dois gols e que teve outras finalizações ao longo da partida. Então, para o CSA é necessário corrigir esse problema de equilíbrio entre o que ele busca no ataque e o que ele procura no seu sistema defensivo. Além disso, o CSA tem questionamentos pelo lado direito, o Norberto não tem feito boas partidas, ele tem questionamento na dupla de zagueiros entre Alan Costa e Luciano Castan, ele pode melhorar esse, essa situação desses jogadores, até porque os jogadores atuaram junto em boa parte da Série A do ano passado. E o goleiro que o CSA ainda não encontrou qual será o seu goleiro ideal para esse começo de temporada. Thiago Rodrigues é o nome? É o cara que foi contratado para isso? Entendo que sim, mas ainda não tem a sua situação definida. Kaique já teve oportunidades, Bruno Graça já teve oportunidades e os dois não mostraram o serviço ideal dentro desta condição. Então, é ver de que forma isso vai funcionar para que o CSA possa ser mais forte nesse momento, crescer em termos de desempenho. O CSA tem 100% no Alagoano, mas o desempenho é abaixo do que se esperava. E na Copa do Nordeste, emergencialmente, o CSA precisa pontuar. São dois jogos, duas derrotas e um clássico no final de semana. Se o CSA não ganha o clássico, ele fica com chances reduzidíssimas de garantir classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. E em meio a tudo isso, ainda tem o turbilhão de Copa do Brasil. É bom lembrar que o CSA passou apertos, sofreu demais, muitos questionamentos após a eliminação para o misto na temporada passada. Um time que tinha menos tradição do que o CSA, mas que ganhou o jogo e deu ao CSA o desconforto de ser eliminado logo na primeira fase. O adversário de quinta-feira é o Vitória, do Espírito Santo. Um local no país em que o futebol está apagado, sumiu do mapa, mas todo cuidado é pouco. O CSA precisa entrar ligado, entrar convicto de que o jogo é uma decisão e fazer deste jogo a sua decisão de começo de temporada. O Clube de Regatas Brasil também não tem uma vida fácil neste começo de temporada. E eu posso dizer que o CRB sofreu no Campeonato Estadual com uma derrota inesperada para o Murici e com um empate com o CSE em Palmeira dos Índios. Considera-se, vírgula, que o CRB utilizou um time considerado alternativo, um time reserva nesse jogo com o CSE. Mesmo assim, o CRB tinha maiores possibilidades de ganhar o jogo e não o fez. Tanto é que tem apenas um empate, um ponto e é o penúltimo colocado na tabela de classificação. Só está à frente da equipe do céu que perdeu as duas partidas. Já em relação à Copa do Nordeste, o CRB perde na estreia para o Imperatriz e consegue um resultado positivo contra a equipe do Santa Cruz, muito pressionado que estava, inclusive com questionamentos sobre jogadores e com questionamentos sobre o técnico Marcelo Cabo. Qual foi a estratégia? Mudar a formação da equipe, esquecer um pouquinho as convicções que surgiram durante a pré-temporada, que surgiram nos primeiros jogos, mas que não davam resultado. Então o CRB trouxe quatro novos, novas peças e trouxe um time com mais gana, com mais vontade, mais ligado no jogo, jogando uma decisão. E isso foi fundamental para uma vitória. Não foi um grande jogo do CRB contra o Santa Cruz, mas foi o suficiente para conseguir a vitória. E as quatro peças que o Marcelo Cabo trouxe para a nova formação da equipe do CRB deram uma mudança de característica, deram conta do recado. Me refiro ao goleiro Edson Marden, ao zagueiro Everton Páscoa, ao volante Carlos Jatobá e ao meio atacante Dudu. Dentre eles, 
o melhor foi Carlos Jatobá, que realmente mudou a concepção do meio campo do CRB. De dois volantes em linha, dois volantes que não ultrapassavam, dois volantes que não participavam do momento ofensivo, o CRB passou a ter um volante que chega, que se aproxima, que distribui o jogo, que define as bolas no meio campo, que auxilia o Rafael Longini, que por enquanto estava muito isolado no time do CRB. Mas o Everton Páscoa fez um jogo seguro, Apesar de uma cabeçada contra que fez o Edson Martin tomar um susto, fazer a defesa, quase fazia um gol contra. Edson Martin deu segurança aos jogadores, à torcida e à imprensa. E acho que ganhou a posição de titular. E o Dudu, enquanto teve fôlego, gás, intensidade, dividiu a responsabilidade com o Rafael Longuini. Depois, o Dudu já não teve mais o mesmo rendimento, precisou ser substituído. Entendo que o CRB, para esse jogo importante contra o Independente, que vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, evitando um, um, uma eliminação precoce logo na primeira rodada, pode ser uma situação importante ao lado do Rafael Longuini, do Carlos Jatobá e do Claudinei nesse quarteto aí de meio campo. Mas há um questionamento sério em relação ao time do CRB. Dois zagueiros que ainda não se entenderam. Me refiro a Ricardo Tailmer e Xandão. O Ricardo já deu vaga ao Everton Pasco. O Xandão foi ingenuamente expulso no jogo contra a equipe do Santa Cruz e vai desfalcar o CRB no clássico contra o CSA. Mas o outro questionamento está na referência. Léo Gamalho foi contratado como homem a fazer gols como decidir os jogos para o CRB, e até agora não foi isso que aconteceu. O CRB está deixando a desejar nesse aspecto ofensivo, e num curto período de tempo, o Léo Gamalho precisa acertar, precisa participar do jogo, finalizar inclusive a gol, para tentar voltar a ser o atacante que possa ser o responsável pelos gols do CRB. É bom lembrar que nos últimos anos o CRB tem tido muita sorte com atacantes. Sempre tem conseguido bons desempenhos com seus atacantes. Este foi o Opinião na Rede de hoje. A gente volta com outra Opinião na Rede em breve, discutindo, debatendo o futebol, o esporte em Alagoas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e participe do crescimento, do desenvolvimento deste canal. Um grande abraço!